മുസ്ലിം ലീഗ് മറ്റൊരു മുദ്രാവാക്യം അതിനെതിരായി ഉയർത്തി ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ക്വിറ്റ് രാജ്യം വിഭജിച്ചു പുറത്തു പോവുക മഹാത്മാഗാന്ധി ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പറഞ്ഞത് രാജ്യം വിട്ടുപോകാനാണ് രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി നാട് വിട്ടുപോകാനാണ് പക്ഷേ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവേന്ത്യ മുസ്ലിം ലീഗ് പറഞ്ഞത് ഡിവൈഡ് ആൻഡ് ക്വിറ്റ് രാജ്യം വിഭജിച്ച് നാട് വിട്ടുപോവുക രാജ്യം വിഭജിക്കപ്പെട്ടു വിഭജനാനന്തരം അതിന്റെ മുറിവുകളൊക്കെ തന്നെ അധികം വൈകാതെ ഉണങ്ങി ഇന്ത്യ വിഭജനം നടക്കാത്ത ഒരു രാഷ്ട്രമായി പതുക്കെ പതുക്കെ മാറുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ചില ആളുകൾ ചില പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തി ഇപ്പോഴും ആ പ്രചരണത്തിന്റെ ശക്തി കുറയാതെ ഏറ്റെടുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഭരണകൂടങ്ങളുടെ ഒത്താശയോടെ ഒരു രാഷ്ട്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒരു രാജ്യമാകണമെങ്കിൽ ഒരു മതക്കാരാവണം ഒരു വിശ്വാസക്കാരാവണം ഒരു മതക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഒരു രാഷ്ട്രമായി നിൽക്കാൻ സാധിക്കൂ ഒരു മതക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഒരു രാഷ്ട്രമായി നിൽക്കാൻ കഴിയൂ എന്നുള്ളത് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു നമ്മളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു പോയ പാകിസ്ഥാൻ എന്തിനാണ് പിളർന്നത് പാകിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത മതവിശ്വാസികളാണോ പാകിസ്ഥാനെ പിളർത്തിയത് തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികവും ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളുള്ള പാകിസ്ഥാൻ എന്തിനാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായിട്ട് പിന്നീട് മാറിയത് മതത്തിന് ജനങ്ങളെ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കി ഒരുമിപ്പിച്ച് നിർത്താൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവല്ലേ മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു പോയ ഒരു നാട് അധികം വൈകാതെ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി മാറി എന്നുള്ളത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബംഗ്ലാദേശിന്റെ പിളർപ്പിന് ഹേതുവായത് മതമല്ല വിശ്വാസമല്ല രാഷ്ട്രീയമാണ് പാകിസ്ഥാനിൽ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത സാധാരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരും അധിവസിക്കുന്ന കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള ആ മേഖലയിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി മുജീബ് റഹ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കക്ഷി കേവല ഭൂരിപക്ഷം നേടി വടക്കൻ പാകിസ്ഥാനിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ വിദ്യാസമ്പന്നരായിരുന്നു എലീറ്റ് ക്ലാസ് ആയിരുന്നു സാമ്പത്തികമായി ശേഷിയുള്ളവരായിരുന്നു അവര് പറഞ്ഞു വിദ്യാസമ്പന്നരല്ലാത്തവരും സാമ്പത്തിക ശേഷിയില്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അധിവസിക്കുന്ന മേഖലയിൽ നിന്ന് വോട്ടുകൾ വാരിക്കൂട്ടി പാകിസ്ഥാൻ ഭരിക്കാമെന്ന് മുജീബ് റഹ്മാൻ കരുതേണ്ട വലിയ ആഭ്യന്തര കലാപത്തിന് അത് തിരികൊളുത്തി പാകിസ്ഥാനിൽ അങ്ങനെയാണ് ഒരേ മതവിശ്വാസധാരയിൽപ്പെടുന്ന മഹാഭൂരിഭാഗമുള്ള ഒരു നാട് രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളായിട്ട് മാറിയത് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഒരു മതക്കാരായാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എല്ലാവരും ഒരു മതക്കാരായാൽ തീരുന്നതാണോ നമ്മുടെ പ്രശ്നം നമ്മളെല്ലാവരും ആർ എസ് എസ്കാർ പറയുന്നത് പോലെ ഒരു മതക്കാരായാൽ നമ്മളുടെ പട്ടിണി മാറുമോ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അവസാനിക്കുമോ തൊഴിലില്ലായ്മക്ക് പരിഹാരമാകുമോ നമ്മുടെ ജീവിത പ്രയാസങ്ങൾ കറുതി വരുമോ എന്ത് വിഡ്ഢിത്തമാണ് ഇവർ എഴുന്നള്ളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം ആ മേഖല യു എ ഇ ഗൾഫ് നാടുകൾ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളാണ് എന്തിനാണ് ഈ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം രാജ്യങ്ങളും രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ട് മാറിയത് മതത്തിനും വിശ്വാസത്തിനും ഒരു ജനതയെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിയും രാഷ്ട്രമാക്കാൻ സാധിക്കും എങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ ഒരു രാഷ്ട്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ 
യൂറോപ്പിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളാണല്ലോ മഹാഭൂരിഭാഗം നമ്മളുടെ ജില്ലയുടെ വലുപ്പമേ ഉള്ളൂ ഓരോ രാജ്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് മതത്തിന് വിശ്വാസത്തിന് ആ ജനതയെ ഒരു രാഷ്ട്രമാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഒരു രാഷ്ട്രമായി നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതിന്റെ ആധാരം മതമോ വിശ്വാസമോ അല്ല എന്നുള്ളതിന് ഇതിൽ പരം തെളിവുകൾ നാം തേടിപ്പോകേണ്ടതുണ്ടോ നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിപ്പോ മതാന്ധതയുടെ വർഗീയ ശക്തികൾ ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്കാണ് ഭരണം അത് വംശഹത്യക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന തരത്തിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മാത്രമേ ഇവർ പിടികൂടൂ എന്ന് ആരും കരുതേണ്ട ഇന്ത്യയിൽ അവർ ആദ്യം പിടികൂടിയത് ഒരു പെർഫോമിംഗ് മുസ്ലിം അല്ലാതിരുന്ന എം എഫ് ഹുസൈനെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ ചിത്രകാരനെ അദ്ദേഹം റെഗുലറായി നമസ്കരിക്കുന്ന ആളായിരുന്നില്ല നോമ്പനുഷ്ഠിക്കുന്നയാളായിരുന്നില്ല ഹി വാസ് നോട്ട് എ പെർഫോമിംഗ് മുസ്ലിം എം എഫ് ഹുസൈൻ ഇന്ത്യയുടെ മഹാനായ കലാകാരനായിരുന്നു ചിത്രകാരനായിരുന്നു ആ എം എഫ് ഹുസൈനെയാണ് നാട് കടത്തിയത് അദ്ദേഹം വരച്ച ഒരു ചിത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ആരും അതിനോട് വലിയ പ്രതികരണമൊന്നും നടത്തിയില്ല അദ്ദേഹം ഖത്തറിലേക്ക് പോയി ഖത്തർ ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചു ലണ്ടനിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ നാട്ടിൽ മരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം അവിടെ അന്തിയുറങ്ങണമെന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിലാഷം നമ്മൾ ആരും ചെവി കൊടുത്തില്ല അതിന് എം എഫ് ഹുസൈന്റെ വാക്കുകൾ വാചകങ്ങൾ ഒരു രോദനമായി ഇന്നും നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ അലയുലി കൊള്ളുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് മതാന്ധതയുടെ ശക്തികൾ അവരുടെ തേരോട്ടം അത് പിന്നീട് നിരവധി വർഗീയ കലാപങ്ങളിലൂടെ മുഹമ്മദ് അഖിലാക്കിന്റെ അടിച്ചുള്ള കൊലപ്പെടുത്തലിലൂടെ പെഹ്ലുഖാന്റെ ജുനൈദിന്റെ പൻസാരയുടെ ഏറ്റവും അവസാനം ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ മരണത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ മൗനമാണ് വർഗീയ ശക്തികൾ കരുത്താക്കുന്നത് അവരിപ്പോ എന്താണ് നാട്ടിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പശുവിന്റെ ഇറച്ചി കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല ആരാണ് പശുവിന്റെ ഇറച്ചി സത്യത്തിൽ കഴിക്കുന്നത് ഞാൻ പലപ്പോഴും ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ ബലിപെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ എത്രയോ കാലങ്ങളായി ബലിപെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു മൃഗങ്ങളെ ബലിയേറുക്കാറുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു പശുവിനെ ബലിയേറുക്കുന്നത് എന്നെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇപ്പോഴല്ല എന്നെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നമ്മളുടെ സ്ലോട്ടർ ഹൗസസിൽ ഒരു പശുവിനെ ഇറക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ ഇവർ വെറുതെ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ് നാട്ടിൽ പശുവിനെ അറക്കലാണ് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ പണി പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ പണി രാവിലെയും ഉച്ചക്കും വൈകുന്നേരവും പശു പറച്ച് തിന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവർ കുറക്കം വരില്ല പശുവിന്റെ ഇറച്ചിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ആരെങ്കിലും വാങ്ങാറുണ്ടോ ഞാൻ പോത്തറച്ച് നന്നായി കഴിക്കുന്നയാളാണ് പശുവിന്റെ ഇറച്ചിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ആരും വാങ്ങാറില്ല പശുവിന്റെ ഇറച്ചിയായി പോത്തറച്ചിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പക്ഷേ വിറ്റേക്കാം കാണാതെ അറുത്ത് കാണെ ആരും പശുവിനെ അറുക്കാറില്ല ഞാനിതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അന്വേഷണം നടത്തി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു രീതി കേരളത്തിൽ വന്നത് പ്രായമായ ഒരാളോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു വളരെ പ്രായമുള്ളയാളോട് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് പശുവിനെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന സഹോദര മതസ്ഥരുടെ വികാരം വ്രണപ്പെടേണ്ട എന്ന് നമ്മളുടെ വാപ്പകാരന്മാർ കരുതിയത് കൊണ്ടാവാം ഒരുപക്ഷെ ബലിമൃഗം ആക്കുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പശുവിനെ മാറ്റി നിർത്തിയത് എരുമയെയും മറുക്കാറില്ല സാധാരണഗതിയിൽ 
ചേക്കോഴികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൂവൻ കോഴികളെ അറുക്കാറ് പോലുമില്ല നമ്മളുടെ വീടുകളിൽ ചേക്കോഴി ഉണ്ടെങ്കിൽ അലിയാങ്ക വന്നാൽ ചേക്കോഴിയെയാണ് നമ്മൾ പിടിക്കുക അപ്പോഴും പൂവൻ കോഴിക്ക് അവസരം കൊടുക്കും സ്ത്രീത്വത്തെ ബഹുമാനിച്ചിരുന്നതിന്റെ തുടർച്ചയായി മാത്രമേ അതിനെ കാണേണ്ടതുള്ളൂ ഈ കാര്യങ്ങൾ ആരും പറയാറില്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പറയേണ്ടത് പോത്തെങ്ങനെയാണ് പശുവിന്റെ ഗണത്തിൽ വരുന്നത് കാള എങ്ങനെയാണ് പശുവിന്റെ ഗണത്തിൽ വരുന്നത് ഒട്ടകം എങ്ങനെയാണ് പശുവിന്റെ ഗണത്തിൽ വരുന്നത് ഒട്ടകത്തെ അറുക്കാൻ പാടില്ല പോത്തിനെ അറുക്കാൻ പാടില്ല മൂരിയെ അറുക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നാൽ ആടിനെ അറുക്കാം പന്നിയെ അറുക്കാം കോഴിയെ അറുക്കാം പ്രശ്നമില്ല മൃഗങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണെങ്കിൽ ആടും കോഴിയും എങ്ങനെ മാറ്റി നിർത്തപ്പെട്ടു സസ്യബുക്കുകൾ ആട്ടിറച്ചി കഴിക്കാറുണ്ടോ ആടിനെ അറുക്കാറുണ്ടോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആടിനെ അറുക്കുന്ന ബലികർമ്മം നടക്കുന്നത് കർണാടകയിലെ ഒരു പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രത്തിലാണ് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വൈവിധ്യത്തിന്റെ ഉദാഹരണമാണത് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രചരിപ്പിക്കുക ശത്രു ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുക എന്നിട്ട് ആളുകളെ തട്ടിക്കൂട്ടുക ഇതാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷം സോവിയത്ത് യൂണിയന്റെ തകർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ലോകത്താകമാനം ഒരുതരം ബാലൻസ് ഇതറ്റിയ അവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു ബാലൻസ് ഓഫ് പവർ ശാക്തിക രാജ്യങ്ങളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥക്ക് ഭംഗം വന്നത് സോവിയറ്റ് റഷ്യയുടെ തകർച്ചയോടുകൂടിയാണ് ഇന്ന് നാം കാണുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം പോയത് നമ്മളുടെ നാട് പോയത് തൊണ്ണൂറുകൾക്ക് ശേഷമല്ലേ തൊണ്ണൂറുകളിലാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തിരോഭവിക്കുന്നത് കിഴക്കൻ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അസ്തമിക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് അമേരിക്കയുടെ അപ്രമാദിത്വം ലോകത്ത് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ബാബറി മസ്ജിദിന്റെ തകർച്ചക്ക് പോലും അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ പറഞ്ഞാൽ അവരെ നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ അമേരിക്ക അവരുടെ ശത്രുക്കളെ മുഴുവൻ ആദ്യമേ ചാപ്പകുത്തി നിർത്തി എന്നിട്ട് അതിക്രൂരമായി കൊന്നു കൊന്നതിനു ശേഷം കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക എന്ന സാമാന്യ മര്യാദ പോലും അവർ ലംഘിച്ചു കേണൽ ഗദ്ദാഫിയുടെ മൃതദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് വിട്ടുകൊടുത്തോ പണ്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ അങ്ങനെ ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറം കുന്നുമ്മലിലെ കുന്നിന്റെ ചെരുവിൽ വെച്ചാണ് വാരിയങ്കുന്നൊത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആജിയെ കൊന്നത് മൃതദേഹം വിട്ടുകൊടുത്തില്ല കുടുംബക്കാർക്ക് എവിടെയോ കൊണ്ടുപോയി ബ്രിട്ടീഷുകാർ അത് നശിപ്പിച്ചു വാരിയങ്കുന്നത്ത് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ആജി എവിടെയെങ്കിലും മറമാടപ്പെട്ടു എന്നറിഞ്ഞാൽ ആ ടോംബ് ആ ശവകുടീരം സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രമാകുമോ എന്ന് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭയപ്പെട്ടു സത്യത്തിൽ ഗദ്ദാഫിയുടെ മൃതദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നില്ലേ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്നിട്ട് അമേരിക്ക പറയുന്നത് പോലെ ജനങ്ങൾ തിരസ്കരിച്ച ഭരണാധികാരിയുടെ ശവകുടീരത്തിന് മുകളിലേക്ക് ആളുകൾ കാർക്കിച്ചു തുപ്പുന്നത് വീഡിയോയിൽ പകർത്തി ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നില്ലേ അമേരിക്ക ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ചെയ്തില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അമേരിക്ക ചെയ്തത് ബിൻലാദന്റെ പേരിലാണല്ലോ എല്ലാ ക്രൂരതകളും അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു ബിൻലാദനെ ഞങ്ങൾ കൊന്നു ബിൻലാദന്റെ മൃതദേഹം കണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു പത്രക്കാരനുണ്ടോ ലോകത്തിന് ബിൻലാദന്റെ മൃതദേഹം എംബാം ചെയ്ത് എല്ലായിടത്തും ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ അമേരിക്ക ഏതെങ്കിലും നാല് പത്രക്കാരെ വിളിച്ച് ഇതാ ഞങ്ങൾ ബിൻലാദനെ കൊന്നിരിക്കുന്നു അയാളുടെ മൃതദേഹം ഇതാ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തോ ലോകത്ത് 
അക്രമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ആയുധ കച്ചവടത്തിന് കോപ്പ് കൂട്ടുന്നവർ അവരാണ് ജനങ്ങളെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നത് മതത്തിന്റെയും വംശത്തിന്റെയും ഭാഷയുടെയും പേരിൽ ഇപ്പോഴിതാ റോഹിംഗ്യ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം വന്നിരിക്കുന്നു ബംഗ്ലാദേശ് പാകിസ്ഥാൻ വിഭജനത്തെ തുടർന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കൽക്കട്ടയിലേക്ക് വന്നത് കൽക്കട്ട നഗരം അവരെ ഇരു കൈകളും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു തങ്ങളുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രശ്നമായി ഈ അഭയാർത്ഥികൾ മാറും എന്നല്ല അവർ കരുതിയത് കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ബംഗ്ലാദേശ് അഭയാർത്ഥികളോട് മാനുഷികമായിട്ടുള്ള സമീപനം സ്വീകരിച്ചു എന്നാൽ മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് ആട്ടിപ്പായിക്കപ്പെട്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജീവൻ പണയപ്പെടുത്തി കടലിലൂടെ പൊട്ടിയ തോണികളിലും ചെറിയ ചെറിയ ബോട്ടുകളിലും എത്തുന്നവരെ തങ്ങളുടെ രാജ്യാതിർത്തിയിൽ നിന്ന് ആട്ടിയോടിക്കുന്ന കാഴ്ച എന്തുമാത്രം ഹൃദയഭേദകമാണ് അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ ഈ നാട്ടിലാരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ കരുതിയിരുന്ന ഇന്ത്യയിലെ വലിയ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് ചെയ്തു സി പി ഐ എമ്മും ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുമല്ലാതെ സമീപകാലത്ത് നമ്മളുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായ ന്യൂനപക്ഷ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള കലാപങ്ങളിൽ എന്തിടപെടലുകളാണ് നടത്തിയത് മുഹമ്മദ് അഹ്ലാക്കിന്റെ കുടുംബത്തെ സമാശ്വസിപ്പിക്കാൻ ഓടിയെത്തിയത് സി പി ഐ എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ ബൃന്ദ കാരാട്ടായിരുന്നില്ലേ മുഹമ്മദ് അഹ്ലാക്ക് ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ പിതാവ് കൂടിയായിരുന്നല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ വ്യോമസേനയിലെ അംഗമാണ് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാരന്റെ പിതാവിനാണ് അങ്ങനെ ഒരു ദുർഗതി നമ്മളുടെ രാജ്യത്തുണ്ടായത് പട്ടാളക്കാരെക്കുറിച്ച് വാചാലമായി സംസാരിക്കുന്നവരുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി എ കെ ആന്റണി ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ പിതാവിനെ ആളുകൾ കാങ്കെ പച്ചക്ക് അടിച്ചും ഇടിച്ചും കൊലപ്പെടുത്തി മുഹമ്മദ് അഹ്ലാക്കിനെ കൊല്ലുന്ന രംഗം നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ കണ്ടതാണ് അടിച്ചടിച്ച് കൊന്ന് അവസാനം പാമ്പിനെ കൊല്ലുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ വാലിങ്ങനെ പെടയുമ്പോ അതിന്റെ ജീവൻ പോയി എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ നമ്മൾ വലിയ കല്ലെടുത്ത് തലക്കെറിയുന്നു എന്നതുപോലെ അതിക്രൂരമായി കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തി അത് മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ചിത്രീകരിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുക അക്രമം നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ രാജ്യത്തിലെ പ്രശ്നം ഇപ്പോ അതതിന്റെ എല്ലാ ഭീതിതമായിട്ടുള്ള മുഖത്തോടും കൂടി പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതാ ഞങ്ങൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലും ഇത് ചെയ്യുക ആ ഒരു മെസ്സേജാണ് ഇതിലൂടെ പാസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് മതാന്ധതയുടെ ശക്തികളെ തകർക്കാൻ മതനിരപേക്ഷവാദികളുടെ വലിയ ഐക്യനിര ഉയർന്നു വരണം അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് വിശിഷ്യ സി പി ഐ എമ്മിന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളത് അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ആ ബോധ്യപ്പെടലിന്റെ ഒരു സാക്ഷ്യപത്രമായിട്ടാണ് ഈ കൂട്ടായ്മയെ പോലും ഞാൻ കാണുന്നത് മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ചണിനിരുന്ന് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ഉയർത്തുന്ന ഫാഷിസ്റ്റുകൾ ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയെ ചെറുക്കാൻ കഴിയില്ല മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മതനിരപേക്ഷവാദികളാണ് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലുള്ളത് ഹൈന്ദവ സമൂഹത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന മതനിരപേക്ഷവാദികളെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അണിനിരത്തി അവരുമായി കൈകോർത്ത് മാത്രമേ ഈ രാജ്യം ഇന്ന് അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഫാഷിസ്റ്റ് ഭീഷണിയെ നമുക്ക് സമർത്ഥമായി പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന തിരിച്ചറിവാണ് പുതിയ കാലത്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ള എന്റെ വിനീതമായ അഭിപ്രായം ഈ സദസ് മുമ്പാകെ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ട് ഈ സമ്മേളനത്തിന് ഈ കൂട്ടായ്മക്ക് 
അഭിവാദ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു സർ സി പി ഐ എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗവും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായ ശ്രീ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ വിഷയാവതരണത്തിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം